ዛሬው ትዝታችንን ረሰ ጉዳይ ያገኘ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በመምህርነት በተመራማሪነት ብዙ ጊዜ ኖሩት ፕሮፌሰር ዶናልድ ስሌቪን ግሬተር ኢትዮጵያ ብለው ደርፓ ቁጣጥር በ1974 ዓ.ም ተጽፈውት ባቶ ሚሊዮን ነቅንቅ ታላቁ ኢትዮጵያ ተብሎ ተርጉሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ በ1993 ዓ.ም ተታተመ መጽሐፍ ነው ጻፊውን ዶናልድ ስሌቪን ተርጓሚውን ሚሊዮን ነቅንቅና አሳታሚውን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ በኛላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ ባልመጨጨችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከብሬት ያለ ምስጋናችን እናቀርባለን ይትልቁ አይትዮጵያ ህዝቦች ይላሉ ዶናልድ ሌቪን በመጻፋቸው ይትልቁ አይትዮጵያ ህዝቦች የተለያዩ ባህላት ፈጥረው በልዩ ልዩ ጎሳ ተከፋፍለው ለየብቻቸው ተፈናጥረው ተገንጥለውና ተሸሽገዋል ኖሩ በትንሹ ባለፉት 2000 ዓመታት ውስጥ በንግድ በጦርነት በሃይማኖት ጉዳይ በመዘዋወር በጋብቻና ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን በመለዋወጥ እርስ በርሳቸው ሲገናኙ ኖሯል የኢትዮጵያ ታሪክ እንደሚናገረው ከግሪጎሽ ጋር መነገድ ወደ አረብ ሀገር መዝመት ካሌክሳንደሪያ ጋር መደራደር ከፖርቱጋል ጋር መወዳጀት ቱርኮችን መከላከል በሲናር የነበረውን የፉንግን መንግስት መወረር ከእንግሊዝ ከፈረንሳይና ከኢጣሊያ ጋር ውል መዋዋል ድንበር መካለል ጉሌ ስለሆኑ በግልጽ ይታያሉ። እንደዚህ ያሉት ግንኙነቶች ከሌሎች ሲመዛዘኑ አጭርና አልፎ አልፎ የሚከሰቱና ጥልቀትና ክብደት የሌላቸው ናቸው። ከተሸሸገበት ጎልጉሎ በጉልህ እንዲታይ መደረግ ያለበት የትልቁ አይትዮጵያ ልዩ ልዩ ህዝቦች ለረጅም ዘመናት አብረው ሲኖሩ እርስ በርሳቸው የዘረጉት የድር መረብ ነው። አንዳንዴ መንማናና ጠባብ ቢሆንም አንዳንዴ ደግሞ ሰፊና ጥልቅ ከቶ ሁልጊዜ የነበረና ያልጠፋ በመሆኑ ጥቃቅኑን የኢትዮጵያ ታሪክ በማሰብ ጥረት የጀርባ አጥንትና ማረጋገጫ የነበረው እንደዚህ ያለው አዛማጅ መረብ ነው። ኢትዮጵያ አንድነት ሁሉና አንደኛ ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ህዝቦች ባለማ አቋረጥ የርስ በርስ ግንኙነት የማድረጋቸው ሂደት በርከት ያሉ ኢትዮጵያን አቀፍና ኢትዮጵያን መሰል ሆኑ ይወል የባህል ቅርሶች መኖራቸው ሶስተኛ በየጊዜው ባድ ህዝብና ባድ ባህል በአገሪቱ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ለመግባት በሚቃጡበት ጊዜ ለመከላከል አብረው መቆማቸው ናቸው ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ጎሳዎች በቀበሌ ወይም በክፍለ ሀገር ገበያዎች አማካይነት በቀጥታ ግንኙነት ያደረጉ ሲሆን በተዛዋሪ መንገድ ደግሞ ከሲራራ ነጋዴዎች ጋራ ተገናኝተዋል በትልቁ አይትዮጵያ በልዩ ልዩ ክፍለ ሀገር ሊገኝ የሚችል ሀብት መጠኑ የተወሰነ ስለነበር የፍጆታ ፍላጎቱ ብቻ እንኳን ማንኛውንም ጎሳ ለብቻው ተለይቶ ብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችል ነበር ማለት የሚመስላል ነበር ክፍለ ሀገሮች ሁሉ በሳምንት አንድ ጊዜ የደረራ የራሳቸውን ገበያ በጅተው ይሰሩበት ነበር አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ገበያዎች በሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ጎሳዎች ሲሳተፉበታል ብዙ ጊዜ ደግሞ ተሳታፊዎቹ ነጋዴዎች ይመጡ የነበሩት ራቅ ካላ ሀገር ነበር ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ባንድ ገበያ ይወሰኑ በልዩ ልዩ ሳምንታዊ ቀናት የሚውሉ ልዩ ልዩ ገበያዎችን ያቃሉ። የራሳቸው የቀበሌ ገበያ ያለላቸው ከሌሎች ጋራ ምርታቸውን የሚለዋወጡበት መንገድ ይፈልጋሉ። በየክፍለ ሀገሮች ገበያ ሰዎችና አቃዎች የሚመጡት ከልዩ ልዩ ስፍራ ከመሆኑም ሌላ የሚመጡት ረዘም ካለ ርቀት ነው። ለምሳሌ ወደ ደብረ ታቦር ገበያ የሚመጣው ሲሞና አጥንቶ እንደመሰከረው ገበያተኞቹ ይቅማንት ቀበሌ ከሆነው ቅጭልጋ በግር 6 ቀን ሚያስኬድ ጂንጅበል ከጋይንት 3 ቀን ሚያስኬድ የሱፍ ፕርድ ልብስ ኮልቃይት 11 ቀን ሚያስኬድ ጥጥ ከድብልግ ጎሳው ኮሎ ደሴ 10 ቀን ሚያስኬድ የብር ስራ ከሰሜን አፋር 15 ቀን ሚያስኬድ ጨው ኮሮሞ ጅማ አንድ ወር ሚያስኬድ ቡና ይዘው ይመጣሉ። እንደ ደብረ ታቦር ያሉ የክፍለ ሀገር ገበያዎች በቅርብ ጊዜ ተፈጠሩ አይደሉም። በሰሜን ምስራቅ አክሱም በደቡብ ምስራቅ ሐረር በሰሜን ምዕራብ ጎንደር በደቡብ ምዕራብ ቦንጋ ከፋ ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ከጥንት ጀምሮ በልዩ ልዩ ዘመን የንግድ ማዕከል በመሆን አገልግሏል በ19ኛው ምዕተ አመት ላይ በጅማ ግዛት የነበረው ሂር ማታ የተባለ የንግድ ማዕከል በላስታውና ከተማ ሰቆጣና ያጼ ሚኒሊክ የመጀመሪያ ከተማ የነበረው አንኮበር 
በጣም ዝነኛ የንግድ ማከሎች ነበሩ ህዝቡ ለመገበያያና ለልዩ ልዩ ጉዳዮች ያላቸው ማድኖች ከሰሜን አፍሪካ በርሃ የሚገኙ አሞሌጨውና በደቡብ ምራብ ከሚገኙ ከእናሪያ የንግስ ሀገር የሚወጣ ወርቅ ከጥንት ጀምሮ በትልቁ አይትዮጵያ ይዟ ወርቆ ይቷል ጦርነት በትልቁ አይትዮጵያ በልዩ ልዩ ጎሳዎች መካከል ግንኙነትን እንደፈጠረ ለማስረዳት ሰነድ ማቅረብ አሻ ከብቶች ለመዝረፍ ባሪያ ለመፈንገል አገር ለማቅናት ወይም የንግድ ኬላዎችን ለመቆጣጠር ጀግንነትን ለማረጋገጥ አውሬ ለመቅደል በተክላላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ እርስ በርሳቸው በመፋጠጥ እርስ በርሳቸው ተገናኝተው ተዋቀዋል አንዳንድ ጊዜ በጥል ተፋጠው የነበሩ ተላቶች ጥላቸውን አብርደው ንግድ ለመከተል ተስማምተዋል ዩሮሞ ይጉራጌና ይሲዳማ ጎሳዎች ብርቱ ጦርነት ላይ በነበሩበት ጊዜ በገበያው አካባቢ ጥል እንዳይነሳ የሚከለክሉ ወል ተዋውለው በዚያ ገደማ የሚተላለፉ ሁሉ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ተደርጓል ኢትዮጵያን ዘላኖች ሆኖ ሰፋሪዎች ብርቱ ተጓዦች ናቸው መሬት ለመፈልግ አደል ለማደን ወይም ለዘረፋ ለጌታ አድሮ እንጀራ ለመብላት ጥላትን ለመሸሽ ገዳም ገብቶ ትምርት ለመከተል ንግድ ለመነገድ ታቦት ለመሳለም ኢትዮጵያውያን ካንድ ክፍላገር ወደ ሌላው ክፍላገር መዛወር ከጥንት ጀምሮ የለመዱት ነው አብዛኛውን ጊዜ በሄዱበት ሰፍሮ ይቀሩ ነበር ኦሮሞች ወደ ሰሜን ተጉዘው ከትልቁ አይትዮጵያ በርከት ካሉ ህዝቦች ጋራ ተከላክለዋል አሊ ዲራና የተባለው የጅማ ተራራይ ተሰየመው በ18ኛው ዓመት ላይ ከትግራይ በሄደ ሼህ ነበር በዚያን ጊዜ ጉራጊዎች በቡድን በቡድን እየሆኑ እስከ ጎንደር ድረስ ሄደው ሰፍሮ ነበር ምንም እንኳን በብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ከጎሳ ውጪ ጋብቻ የተጠላ ቢመስልም በእውነት ይሆነ እንደሆነ ከታሪክ የታየው በህብረተሰቡ በየደረጃውና በየመደቡ ሁሉ ይጎሳዎች እርስ በርሳቸው መጋባት ነው የኦሮሞ ህዝቦች ጉሾችና የሴም ቋንቋ ተናጋሪ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ተጋብተዋል በኢትዮጵያ ጎሳዎች ጆቻቸው ማጋባት ከጥንት ጀምሮ በህራዊ መሪዎችን የማጠናከሪያ ዘዴ ሆኖ ቆይቷል በ18ኛው ዓመት ላይ አማሮችና ኦሮሞች በጎንደር ቤተ መንግስት አዘውትረው ይጋቡ ነበር አጼ ኃይለ ሥላሴ የሚያገቡት ድሮ ሙስሊም የነበሩት ሲኖ ኦሮሞ የንጉስ ሚካኤል ልጅ ነው ረዘም ላለ ምህት አመታት ሳብሮ በሚኖሩበት ጊዜ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ጎሳዎች የፈጠሩት ጎሳቀፍ የሆነ ወዳጅነትና የመረዳዳት ዘዴ ውጤቱ ገና በዝርዝር የሚጠና ሰፊ የመረዳዳት መረብ ነው። በእንደዚህ ያሉ ልዩ ልዩ ግንኙነቶች ልዩ ልዩ ባህል የነበራቸው ኢትዮጵያውያን ተገናኝተው ተዋቀዋል። እርስ በርሳቸውም ሊያቀራርባቸው የሚችል ባህል አበጅቷል። አንዳንዶቹ ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚተያዩት በመጠራጠርና በመናናቅ እንደሆነ እንደዚህ ያሉ አስተያየት አብሮ ለመነገድ ለመዋጋት አብሮ ለመጸለይ ውል ለመደራደር ስላስቻላቸው ተቃሚ ሆኗል። እነዚህ ጎሳቀፍ ግንኙነቶች የተደረጉት ፈጽሞ በማይተዋወቁ እንግዶች መካከል አልነበረም። በእውነቱ የሆነ እንደሆነ የትልቋ ኢትዮጵያ ህዝቦች በብዙ አቅጣጫ ቢያንስም ቢያድግም አንድ አይነት ናቸው ማለት ይቻላል። አንዳንዶቹም ይጋሯቸው የባህል ባህሪዎች ይወል ከነበረው ከጥንት ከኢትዮጵያ ባህል ይወረደ ሲሆን ሌሎቹ ደግሞ በረጅም ዘመን እርስ በርስ ግንኙነት የተነሳ የተለያዩ የባህል ባህሪዎችን ያንጸባርቅ ይሆናል የባህሉ መሰረት የትኛውም ቢሆን በርከት ያሉ ኢትዮጵያዊነትን ባህል ባህሪ የሚያመለክቱ ጣቢያዎች ስላሉ ትልቋ ኢትዮጵያን የባህል ክልል ለማለት ይችላል ከአገሩ አፈር ድቤ ጋራ የተጠጋጋ የባህል ጥራት ጥንካሬ በማለት አልፍሬድ ኮበር የጻፈውን በመጥቀስ እንዲሁም በዚህም ሆነ ባሳሰቡ ተቀባይም ተከላካይም ሆኖ አዲስ ፈጠራዎች ቢበታተኑም የባህል ቅራፊዎች ቢዟወሩበትም ሁሉም ተሳክቶለት የቻይናን ቻይና የህንድን ህንድ የግብጽን ግብጽ እንዳሰኛቸው ሁሉ የትልቁ አይትዮጵያም ይሆነውን ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራል ብለን አምናለን በኢትዮጵያ ህዝቦች መካከል ያለው ልዩነት በተሳካው ኔታ ለመመርመር ልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ህዝቦች በልዩ ልዩ መንገድና ደረጃ እነዚህን የጋራ ይዘቶች እንዴት እንደሚተረጉማቸው ማወቅ ነው
ኢትዮጵያዊነት ያላቸውን በርከት ያሉ ይዘቶችን በሚከተሉት መደቦች እጠቅሳለሁ ይላሉ ፕሮፌሰር ዶናልድ ሌቪን እነዚህም መለኮታዊ እምነቶች በአላትና የተከለከለ የምግብ አይነት የወንድነት እምነት የህብረተሰብ አደረጃጀት የማዕረግ ምልክት የሰውነት ደረጃና የመኖሪያ ቤቶች ናቸው ከጥቂቶቹ በስተቀር የትልቋ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉም በአንድ ሉዑል አምላክ ያምናሉ ይህን አምላክ በሁሉም ዘንድ ከሰማይ ጋር ያዛመዱታል ጾታውንም ተባታይ ያድርጉታል በአንዳንድ ኔታዎች አንስታይት መለኮት ያጓድናል ለዚህ ለተከበረ በሰማይ የሚኖራ ማለክ ተሰጠውስም በጣም የተለያየ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ከዋቅ ከጦሳ እና ከዛር ጋር የተዛመዱ ናቸው የመጀመሪያው ስም ዋቅ በመስራቅ ኩሽ ህዝቦች የተለመደ ነው ይሄም ባፋርና በሶማሌ ዋቅ በኦሮሞ ዋቃ በጢምባሮ ዋሃ በሃዲያ ዋአ ኮንሶ ዋቀ እና ደሰነች ዋቅ እንዲሁም በጉራጌ ዋቅ ዋቀዩም እሚሉአሉ ከሁለተኛው ከጦሳ ጋር የሚዛመዱ መለኮታዊ ስሞች የሚገኙት ለምሳሌ ባስኬቶ ጸሲ ወላይታ ጦሳ ኮፋ ዱሳ ጦሳ ጾሳና ጾስ ሚሉ ህዝቦች አሉባቸው ሶስተኛው ዛር ጋር የሚያዙት በመራው ክፍለ ሀገር ሁሉ ለምሳሌ በአገው ህዝቦች በእንን ጨምሮ ጃር በቅማንት አዳራ በማኦ የሬ በኮማ የሬ ሲዚ በኦሞ ህዝቦች ከፋን ጨምሮ የሮ የሬ ቻር ሚሉ ይገኝባቸዋል ዋቅ ጦሳ እና ዛር ሶስቱም ስሞች ዝርያዎች ያማራ ክርስቲያኖች የልዩ ልዩ መለኮታውያን ስም አድርገው ይተከሙባቸዋል ለምሳሌ ውቃቢ ማለት በአማሮች እምነት መሰረት ያንዳንዱን ሰው እስከ ለተሞቱ ድረስ እንዲጠብቀው እግዚአብሔር ያዘለት መንፈስ ነው ጦስ ያማርኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ሰውን እንደርግማን የሚያሰቃይ ማለት ነው በመጨረሻውም ዛር ሰውን ይዞ ምስሱን ሲያገኝቻ የሚለቅ ነው ተብሎ ይታመናል በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ሃይማኖቶች ከፍተኛው መለኮት ሩቅና የማይደረስበት ሆኖ ስለሚታሰብ ለሰው ችግርና ጉዳይ በተጨማሪም በርከት ያሉ አንድ አንድ ዛፎች ጅረቶችና ተራራ ጫፎች ላይ ይኖራሉ የሚባሉ ብዙ መናፍስት መኖራቸው በሰፊው ይታመናል እንደዚህ ያሉት የቀበሌ መናፍስት በተራራ ጫፍ በቆመ በአንድ ትልቅ ዛፍ ላይ ትኖራለች የተባለችውን የቅማንቶች አይባ ቆሌን ከፍጆች በዛፎችና በወራጅ ውሃ ላይ ይኖራል የሚሏቸውን ኤኮ የተባሉ መናፍስት ወላይታዎች በኦሞንዝ ላይ ይኖራሉ የሚሏቸውን ታለሄ የተባሉት መናፍስት አማሮች ወንዛውንዝ ውስጥ ይኖራሉ የሚሉትን ለሰው ማይታየውን አጋንት ይጨምራል በልዩ ልዩ ቋንቋዎች እነኚህ የቀበሌ መናፍስት ተዛማጅ በሆነ ቃል ይተከሳሉ ለምሳሌ ቅማንት ቆሌ አማርኛም ቆሌ ኦሮሚኛ ቆሎ ከፍቾ ኩሎ ወላይትኛ ቆሊቴ በትልቋ ኢትዮጵያ በሙሉ አንድን ሰው መናፍስት ይዘው ባካሉ ላይ ጉዳት ሊያደርሱበት ይችላሉ ተብሎ ይታመናል በጉራጌው ዘንድ ዘቴና የተባለ መናፍስት መጽናው ሲሆን በጣም ከባድና ብዙ ጊዜም የሚገድል በሽታ ይሆናል ዛር ሰውን የማያዝምነት በአማሮች በትግራዮች በፈላሻዎች በቅማንቶች ባርሲ ኦሮሞችና እንዲሁም በተዛማጅ ቃል በሶማሊዎች ሳና እና በሃዲያዎች ጃራ ዘንድ ይገኛል ከዚህ አሳሰብ ጋር አይተዛመደ በዛር ተይዞ ዛርን የሚያስወጣ ቃል ልጅቻ ወይም ጠንቋ ያለ ዛር ሚዛቸውን ዛር የሚያስወጡ ሰዎች በኢትዮጵያ በእያለበት ይገኛሉ ለምሳሌ በሼኮች ዘንድ የካይ መናፍስት ቃል ልጅቻውን ይዙና የማህል ሰው በመሆን በደበኛውና በካይ መካከል ሆኖ እንዲገላግል ያስችላል ለሊት ለሊት ወደ ጂብ ወይ ወደ ሌላ ወሬ የመለወጥ ኃይል አላችሁ ተብሎ የሚነገርላችሁ የክፉ አይን ሰዎች ጉዳይ በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ባህሎች ተስራይቶም ይገኝ ነው ኮንሶች ካይማ ወይ ክፉ አይን ያለው ሰው ምግብ ጉሮሮን እንዲያንቅ ሰብል እንዲደርቅ ጻናትም ሆኑ ጥጆች ጡት ለመጥባት እንዲሳናቸው ሊያደርግ ይችላል ብለ ያምናሉ የጉዳ ጽንሰ ሐሳብ በቅማንቶች በፈላሾች በከፋዎችም በሲዳማዎችም ማህበረሰብ ውስጥ ይገኛል ግለሰቦችና ልጆቻቸውን ከክፉ አይን ለመከላከል ጥንቃቄ ይወስዳሉ። አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ያልታወቀ አደጋ በድንገት ይደርስብናል ብለው የሚደናገጡ ሳይሆን በደንብ የተቀመሩ የቀን መቁጠሪያና በተወሰኑ ለታት የሚውሉ ተደጋግሞ የሚመጡና የሚከበሩ የሃይማኖትና የእምነት ባላት አሏቸው። የጀንበር አዲስ አመት የታወጀበትን ቀን ችቦ አብርቶ ማክበር ጥንታዊ ልማድ ነው። ክርስቶስ ተሰቀለበትን ወነተኛ መስቀል መገኘቱን ችቦ አብርቶ የሚከበረው ባል ከክርስቲና በፊት የነበረ ልማድ ነበር 
የክርስቲናን ሃይማኖት ማይከተሉ ኢትዮጵያውያን የመስቀልን ባል የሚወዱት ከዚህ የተነሳ ነው። የሃይማኖትና የእምነት ማዕከሎችን ለምሳሌ ረጅም ጉዞ ማድረግ ሌላው የኢትዮጵያን የተከበሩ ባዓላት ይወል ገዝታ ነው። ሮሞች ከቦረና ሳይበተኑ በፊት በእያመቱ በጥቅም ጦር ላይ አባ ሙዳ የተባለው ማዕከላቸውን ሄዶ መሳለም የህይወታቸው ዋና ዓላማ ነበር። አሁንም ቢሆን ቦረናዎች በጣም ያከብሩታል። ሮሞች ከተበታተኑ በኋላ ከሄዱበት ሀገር በመመለስ ረጅም ጉዞ ያደረጉ አባ ሙዳን ይሳለሙ ነበር። በተጨማሪ የሮሞ ጎሳዎች በየሄዱበት ሀገር ሌሎች ያምልኮ ማዕከሎች መሰረቱ። ከነዚህም አንዱ ወካሃ ተራራ ደረት ላይ የሚገኘው ዋንዛ ዛፍ ነው። አፋሮች በየአመቱ መስከረም እንደተባላቸው አያሉ ወደ ተባሉ ተራራ ተጉዘው ሄደው ጤንነትና ጸጋ እንዳይነሳቸው በጦርነቱም ጊዜ ድልን እንዲያጎናጽፋቸው ይጸልያሉ። በተጨማሪም ሌሎች የሚሳለሟቸው ማዕከሎች አሏቸው። ሶማሊዎች በየአመቱ የቅዱሳኖቻቸው መቃብሮች ናቸው የሚሏቸውን የሙት አመት ለማክበር ይሄዳሉ። አማሮችና ትግራውያን በታወቁ የክርስቲያን አድባራት በጻድቃኑ እለት በክርስቲያን ለመሳለምና ለማክበር ይሄዳሉ። በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ከሚገኙት ህዝቦች መካከል ብዙዎቹ የቃልጮቻቸው መቃብር ያከብራሉ። የሲዳማሽ ማግሊዮች ደግሞ ሁለት የተከበሩ ቦታዎች ማለት ወደ ቤንሳ ተራራና ወደ ሉዲን ጅረት መሄድ ባላቸው ነው። በትልቁ አኢትዮጵያ የእንሳት መስዋዕት ማቅረብ ያምልኮ አንዱ ገጽታ ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ያሉ መስዋዕቶች የሚደረጉት ለተወሰኑ በዓላት የተመረጡ እንስሳት ሲሆን ለመስዋዕት ተስማሚ ተብሎ የሚመረጡት የቀንድ ከብቶች ላሞች በሬዎች በጎችና ፍየሎች ናቸው። ሌላው እጅግ የተስፋፋው ልማድ በበዓል ቀን እርጥብ ሳር መጎዝጎዝ ነው። ዶርዞች በበዓል ቀን እርጥብ ሳር ጎዝጉዘው አጋንንትም አባር ይቻላል ብለው ያምናሉ። የአማሮ የማኦና የቱርማ ህዝቦች እርጥብ ሳር ላምልኮ ያቀርባሉ። ኮንሶች ተሳቢ የሆነ ሳር ወይም ሰርዶ ላማልክቶቻቸው ያቀርባሉ። አማሮች አዲሱን አመት ሲያከብሩ እቤታቸው ወደ ላይ ቄጤማ ይጎዘጉዛሉ። ጻናት ከሳር የተጎነጎነ ዘውድ እየሰሩ ለሰዎች ያድላሉ። በተጨማሪ ለፋሲካ ባል ቀለበቶችና የራስ ጌጦችም ይሰራሉ። እርጥብ ሳር ለአብዛኛው ለደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የስልጣን ምልክት ነው። ጉራጌዎች ባላባቶቻቸውን ምሽሙባቸው ባላት ላይ ልዩ አይነት ሳር በጭብጥ በጭብጥ አዘጋይተው በባላባቶቹ ግርስር ይጎዘጉዛሉ። ላምልኮ ቅዱስ ናቸው የተባሉ ዛፎችን መጠቀም በመላ ኢትዮጵያ የታወቀ ልማድ ነው። ሲዳማዎች ቅዱስ ዛፎች ናቸው ብለው የሚያምኑባቸውን ስራቸውና ቅርፊታቸውን ቅቤ ይቀባቸዋል። በጉጂ አካባቢ ደግሞ የተቀደሱ ናቸው ብለው የሚያምኑባቸውን ዛፎች አላፊው አግዳሚ ሁሉ አንድ አይነት ስጦታ ወይ ምጽዋት እንዲያደርግ ይተበቃል። አፋሮች አዲስ ሼክ መርጠው ሲሾሙ ከቅርማያቶቻቸው ጋራ ግንኙነት አለው ከሚሉት የሾላ ዛፍ ስር አፈር አፍሰው የሽኩ ንግር ያሻሉ። ኮንሶች ጅግኖቻቸውን ለማክበር ይጥድ ሁላቢታ ፍልጥ ይተክላሉ። በአማራ ባህል እንደዚህ ያለው ስልት በሁለት ይከፈላል። የመጀመሪያው በየቀበሌው ቅዱስ ተብሎ የሚታሰብ ዛፍ ወይም አድባር በየአመቱ ያድባርን ቁጣ ማስታገሻ ይሆን ዘንድ ከብት ታርዶ ይሰዋለታል። ሁለተኛው የጥድ ዛፎች ቅድስና አላቸው ከሚለው አስተሳሰብ የተነሳ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ገዳማት ዙሪያ እንዲተከሉ አድርጓቸዋል። በሰማያዊ ሰማያት የሚኖር የኢትዮጵያ ሃይማኖቶች ያምላክ ዝናብ እንዲዘንብ በማድረግ ረገድ ከሰዎች ህይወት ጋራ ቀጥተኛ ግንኙነት አለው። የትልቁ አይትዮጵያ ህዝቦች በሙሉ በቂ ዝናብ እንዲዘንብላቸው ለማድረግ ምሱን የማቅረቢያ ዘዴዎች አሏቸው። ብዙዎቹ ጎሳዎች ለዝናብ አዝናቢ የተለየ ሚና አላቸው። ሳማስጋ በይሁዳያን ፈላሾችና በአብዛኞቹ በሙስሊም ነገዶች ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የኢትዮጵያ ነገዶች የተከለከለ ምግብ ነው። አማሮችና ትግራውያን ያሳማስጋን እርብ ማለት የክርስቲና ሃይማኖታቸው ዋና መሰረት ነው። እንዲሁም በቅማንቶች፣ በወረኖች፣ በኦሮሞች፣ በሲዳማዎች ዘንድም ያሳማስጋ ክልክል ነው። 
ምንም እንኳን በተክላላው የዱር አራዊትን መብላት በኢትዮጵያ የተናቀ ነገር ቢሆንም አደን ማደን ግን ጉብዝናን የሚገልጽ መሆኑ በጣም የተከበረ ነው የዱር አራዊትን ወይም ጠላትን በመግደል ወንዳ ወንድነቱን ወገደኝነቱን ጉብዝናን ማሳየት በትልቁ አይትዮጵያ ባህሎች ሁሉ ከፍተኛ ክብር የሚሰጠው ነው ብዙዎቹ ህዝቦች ልዩ ልዩ ጊዜና ቦታ መርጠው ገዳዩ ስለ ግዳዩ ሊፎክር የሚችልበት ባል ያዘጋጃሉ እንደዚሁ የገድላቸውን አውሬዎችም ሆኖ ሰዎች ቁጥርና አስፈሪነት የታየ ሽልማት ይሰጣል ይሰንጎ መገንግጥም እየተመታ ይያቅራሩ የገዳዩን ወኔ ከሰቅሳሉ ይጉብዝናውን ምርኮ ያከብራሉ በተክላላው በኢትዮጵያ ያለው አሳሰብ እጅ ከፍተኛ የሆነው ክብርና ሙገሳ በሙሉ ለወንዶች መመደብና የወንድነት መልካም ገቢር ደግሞ በሙሉ የተዋግነት ችሎታ መሆኑን ማመን ነው የትልቋ ኢትዮጵያ ህዝቦች አብዛኛዎቹ ሴቶችን በተፈጥሮ ዝቅተኞች እንደሆኑ ይቆጥሯቸዋል በኢትዮጵያ የሴቶች ደረጃ ኮንዶች ማነሱ የሚያመላክተው ሴቶች በህዝብ ጉባኤ ወይም በትልልቅ በዓላት እንዳይሳተፉ በመታገዳቸው ነው ለወንድነት ከፍተኛ ክብር በመስጠት ዝንባሌ በሌሎች የማህበረሰብ ድርጅቶችም ማቋም የሚታይ ይመስላል አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝቦች የቤተሰብ ስርዓት መሰረት የቤተሰቡ የልቅና ወንበር የሚሰጠው ላባት ነው በአብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ነገዶች መብት የሚከበረው የዘር ሐረግም የሚመዘዘው በአባት በኩል በሚወርደው ዘርፍ ነው የባለቤታዊ መልእክት የሚገለጸው ብዙ ሴቶችን በማግባት ነው አይካበርላንድ በተቀዳሚነት መርምሮ እንደገለጸው ሌላው የኢትዮጵያ መተዋቂያ መልእክት የስልጣን መለዮ ስላላቸው ነው የቤተ መንግስት ከበሮ በማርኛ ቋንቋ ነጋሪት ተብሎ ሲጠራ በከፊቹ ቋንቋ ነጋሪቶ በሸኮ ቋንቋ ነጋሮ በመባል በተዛማጅ ቃላት የሚጠራው የስልጣን መለያ መልእክት ነው በትልቁ አይትዮጵያ ቀለበት ከሁሉም በበለጠ አስፈላጊነት ያለው የነገስታት ክብር መልእክት ነው ይህ በጥንታዊቱ አክሱምና በመካከለኛው ዘመን በነበረው በአማራው ቤተ መንግስት እንዲሁም ከሃራት በሚበልጡ የኦሞ መንግስታት የነበረ ይመስላል ቀለበቱ የሚሰራው ከወርቅ ከብር ከብረትና ከሳር ሲሆን ጆሮ ላይ ሲሆን ጉትቻ ይባላል ጣት ላይ ሲሆን ቀለበት ይባላል ግን የተለመደው ክንድ ላይ ተደርጎ አምባር ሲባል ነው በርከት ያሉ ንጉስ የሌላቸው ጎሳዎች የስልጣን ምልክት አድርገው ይገለገሉበታል ስም የሚወጣው ልጁ ከተወለደ በኋላ ወራት ወይም አመታት ቆይቶ በድግስ ላይ ነው አንዳንዴ ደግሞ ሙሉ አቂ መሆን አዲስ ስም ያሰጣል ወንዶችና ሴቶች የከሊያ አባት የከሊት እናት የተባሉ በበህር ልጆቻቸው ስም ይጠራሉ። ሴቶች ሲያገቡ አንዳንዴ አዲስ ስም ይወጣላቸዋል የደረሱት ወንዶች የትውልድ ስምና የበሬ ስም ይኖራቸዋል ሹማምንት ስልጣን ሲይዙ አዲስ ስም ይሰጧቸዋል በትልቁ አይትዮጵያ በሙሉ ግዝረት የተለመደ ነው አብዛኛውን ጊዜ ህፃኑ በተወለደ በስምንት ቀኑ ወይም ከሌላ በዓል በተያያዘ ቀን ግዝረት ይደረጋል ሴት ልጆችን መግረዝም በአብዛኛዎቹ ጎሳዎች ተፈላጊነት ነበረው የጠጉር አሰራር ዘዴ ልዩ ልዩ የማዕረግ ልዩነቶችን ያመለክታል ለምሳሌ ልጃገረዶችና ያገቡ ሴቶች ጎረምሶችና አቆች በልዩ ልዩ የጾታ ደረጃ ያሉ ወንዶች ጸጉሩን በቀይ ቀለም ማቅለም በሲዳማ የሰጎል ላባ ራስ ላይ መሰካት ስማሌ የዱርዜ የማክርት መሪዎች ሚስቶች ጸጉራቸው ወደ ግንባራቸው ተበጥሮ የጋሻ ቅርጽ በመምሰል ይታወቃል በጉራጌ ለማዳዊ ህይወት ዳ ወንዶች ጸጉራቸውን በሙሉ ይላጫሉ ተራ ሰዎች አናታቸው ላይ ወይም በራሳቸው በስተኋላ ጥቂት ጠጉር ሲገራቸው ሽማግሌዎች ከቶይ ሰዎች ግን ሙሉ የራስ ጸጉር አላቸው በመጨረሻም ኢትዮጵያ ነክ ከሆኑት ባህሎች መhall አንዱ የመለያ ምልክት ኢትዮጵያ ነው ቤት አስራር መመሳሰሉ ነው በኤርትራ በትግራይና በሐረር ጊክፍላገሮች ሞላላ ቤቶች ቢሰሩ አብዛኛዎቹ ቤታቸው ክብ ነው ኢትዮጵያውያን ቤታቸውን ከሸክላ ወይም ከንጨት በተሰራ የወንድ አባላ ዘር በመሰለ ጉልላት ያጌጡታል እንደዚህ ያሉ ጌቶች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናትና በፈላሾች ላይም ይገኛሉ የቤት ማhall ምሶሶ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ልዩ ትክረት የሚገባው እንደሆነ ይገመታል ኦሮሞች በሙሉ ማhall ምሶሶን ዱባመና ብለው በመሰየም ያከብሩታል ከሚዘላን የሆኑ ኦሮሞች እንኳን ጎጆ ለጊዜው ሲሰሩ ያቆሙት ምሶሶ ወይም ዱባመና ጎጆቸውን አፍርሰው ወሬላ ሲሄዱ ምሶሶን በቁሙ ይተውታል ከፍጮች በባል ቀን የድሮ ደምና ጠላ ለምሶሶ ወይም ነሱ ጊምቦ ለሚሉት በስለት መልክ እስሩ ያፈሳሉ እንደዚሁም ዶዚዎች ዶዚዎችም ተመሳሳይ መስዋዕት ለቤት ምሶሶ ያቀርባሉ 
በጉራጌ መhall ምሶሶ የቤተሰብ የሰባዊ መንፈሳዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወት የሚመነጭበት ሆኖ ስለሚታመን መhall ምሶሶ ሲቆም ትልቅ ባል ይደረጋል ከዚህ ሁኔታ ጋር የተያዘ ይሁን አይሁን ባይታወቅም አማሮች በመhall ምሶሶ ዙሪያ ያለውን ስፍራ እንደ መቅደስ ቆጥሩታል እጅግ በደንብ የሚያበሚያረካ ሁኔታ ሚዝናኑበት ስፍራ አድርገው ይመለከቱታል ትግራውያን ደግሞ አሞዲ የሚሉትን የቤት ምሶሶ ከፍ ያለ ክብር እንደሚሰጡት ተወቃለ የተደረገው አሰሳ ያነሳቸው ያመለከተናቸው ባህሎች ሁሉንም ያላጠቃለሉ ውስም ነበሩ ይህ ኢትዮጵያ የነክ የሆነው የባህል ጠባይ አሰሳ በምንም አይነት ያለቀለት አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊ የሚገኙ ናቸው ብለው ሌሎች ደራሲዎች ጻፉትን ለምሳሌ ከድንጋይ ተፈልፈሉ ቤተክርስቲያኖችን እኩይ መናፍስት ለመከላከል ኪታብ ማንገትን ገበጣ ስለመጫወትና ሂበርላንድ እንደጻፈው ሌሎችን የማረግና የሹ ምልክቶችን አይጨምርም እንደዚሁም የሃዘን ጊዜ ሙሽ አላቸው አልቃሾቻቸው እጅግ ስለመመሳሰላቸው ምንም አላልኩም በዚህ ጽሁፍ በተጨማሪ ስለ ፖለቲካ ድርጅት ቅርጾች ጥልን ስለማፍረድ ወይም እርቅን ስለማስተረቅና ስለ ባህላዊ የሙዚቃ ጥበባት ፈጽሞ አላነሳውም እነዚህና ሌሎች ተመሳሳይ ኢትዮጵያ ነክ ባህላዊ ጥበባዎችን ከዚህ ሰፋ ባለ ሁኔታ የደፊት ተመራማሪዎች የሚያገኙቸው ይሆናሉ ሆኖ ትልቁ አይትዮጵያን የባህላዊ ድማን ዶነች ለማረጋገጥ በቂ ማስረጃዎች ቀርበዋል በዝርዝሩ ከሚገኙት አንዳንዶቹ የባህል ጠባዎች ከሌሎች ባህሎች ጋር አዝምድናላችሁ ዋናው ነገር የትልቁ አይትዮጵያ ህዝቦች ብዙ የጋራ የሆኑ የባህል ንጥሮች ከመጋራታቸውም በላይ በውጪ ባህል ያለው ዴታ ሲሰበቁ ወይም ሲሳቡ የሚከላከሉበት ልዩ ዘዴ ያላቸው ብለው ይከተላሉ ሮናልድ ሌቪን ደዛሬ እዚህ ላይ በቃናል